हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट मैं एडवोकेट प्रवीण सिंगल आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एटीएम फ्रॉड्स को एटीएम फ्रॉड्स बेसिकली कितने तरीके से किए जाते हैं और इसके क्या कॉमनली मींस किस तरह से नॉर्मली ऐसे फ्रॉड होते हैं और इनसे कैसे हम बच सकते हैं इसके क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए तो हम ये सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया है तो उसको क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या ऐसे फ्रॉड से निकला हुआ जितना पैसा है कि बैंक उसको वापस करेगा रिम्बर्स करेगा और वो इंडेमनीफाई करने के लिए बैंक लाइबल होगा जो विक्टिम है उसको पूरा पैसा मिलेगा या कितना पैसा कितना पार्ट ऑफ पैसा जो फ्रॉड का है वो विक्टिम को भी खुद बियर करना पड़ेगा लेकिन उसके अगेंस्ट विक्टिम को क्या करना है सबसे पहले कुछ स्टेप्स उठाने हैं वो नेसेसरी स्टेप्स क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके लिए हम एक आरबीआई के नोटिफिकेशन को साथ में डिस्कस करेंगे मैं आपको स्क्रीन पर उसको दिखाऊंगा और क्या क्या उसमें लिखा है उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्टेप्स कस्टमर को उठाने हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को ऐसे फ्रॉड करने के लिए एटीएम स्कीमिंग मशीन्स का यूज किया जा, जाता है एटीएम स्कीमिंग मशीन क्या होती हैं जो आपके कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेती है या जो आपकी एक्टिविटी है एटीएम मशीन में उसको रिकॉर्ड कर लेती है अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की एक्टिविटी के लिए जो क्रिमिनल्स हैं वो एटीएम मशीन में एक कैमरा लगा सकते हैं यहाँ ये ऊपर लगा सकते हैं साइड में लगा सकते हैं या वो क्या करेंगे कि सेम कलर की एक पत्ती बनाएंगे उसको यहाँ पर चुपका देंगे और उसमें छोटा सा कैमरा लगा होगा जो कि मशीन के साथ आपको लगेगा कि मशीन का पार्ट है और वो कैमरा आपको नजर नहीं आएगा जिसे हम स्पाई कैमरा भी बोलते हैं तो ऐसे ऐसा करने से क्या होगा जब भी आप अपना यहाँ पर एटीएम पिन डालेंगे वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा साथ में ही जो कार्ड इंसर्टर होता है एटीएम कार्ड इंसर्टर में वो अपनी एक साथ में एक ऐसी ही मशीन लगा सकते हैं ऐसा ही पार्ट लगा सकते हैं और उस कार्ड का मतलब क्या होगा उसका पर्पस क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे जो ऊपर लगा हुआ इसकी स्कीमिंग मशीन है उसमें वो क्या करेगी आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे स्क्रीन में ये साथ में उन्होंने एक स्कीमिंग मशीन लगाई है ओरिजिनल पार्ट ये है लेकिन उसके ऊपर उन्होंने दिखाया है कि एक ऐसा कोई कवर लगा देते हैं शॉर्ट ऑफ बना के जो कि आपके कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा और कैमरा लगा देते हैं जिससे आपका एटीएम कार्ड भी मीन एटीएम का जो पिन है वो भी रीड किया जा सकता है और क्या तरीका हो सकता है एटीएम फ्रॉड करने का सपोज आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहां पर जो क्रिमिनल है वो जैसे आपने देखा कि जो आप अपना पिन डालते हैं इसके ऊपर एक प्लेट और की लगा हुआ है वो क्या करेंगे इसके ऊपर एज इट इज एक की बना के लगा देंगे जिसमें एक चिप लगी होगी और बैटरी लगी होगी तो आप पिन तो प्रेस कर रहे हैं आपकी ट्रांजेक्शन तो हो जाएगी लेकिन आपका पिन नंबर क्या होगा उस प्लेट में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद जब आप कार्ड होल्डर पे यहाँ पे डालेंगे अपने कार्ड तो उसकी मशीन भी मीन्स जो आपकी इंफॉर्मेशन है कार्ड की वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं कि सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर की है इसको हिला के देखना है अगर ये मूवेबल है या हिल रहा है या कुछ अब चीज नजर आ रही है तो आपको इमिजिएटली इसको रिपोर्ट करना है साथ में ही इस पार्ट को आपने जो कार्ड खींच कर देखना है कि अगर कार्ड इंसर्टर को खींचने से अगर वो हिल रहा है या मूव कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे कोई फ्रॉड होने के चांसेस हैं प्लस चारों तरफ आपने देखना कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ या जब आप अपना पिन डाल रहे हैं तो साथ में आपने अपना एक हाथ से पिन डालिए और दूसरे हाथ से अपने उस की को कवर कर लीजिए जिससे की कोई भी कैमरा आपकी जो आप प्रेस कर रहे हैं वो इमेज कैप्चर ना कर पाए और एक और तरीका होता है फ्रॉड करने का उसमें क्या होता है कि आप मशीन में जाते हैं मशीन में आपने कार्ड डाला लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने पहले ही क्या किया हुआ है उधर या तो कोई ऑल पिन फसाई हुई है नीचे बटन के नीचे या उन्होंने कोई एडिसिव लगा दिया है जिससे कि आपको क्या लगता है कि मशीन काम नहीं कर रही है और जो क्रिमिनल्स है आप जस्ट आपके पीछे खड़े होते हैं और आपकी कार्ड क्या देखते हैं कि कौन सा कार्ड है उनके पास बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट कार्ड होते हैं वो क्या करेंगे आपके पास आपकी मदद करने के बहाने हेल्प करने के बहाने आगे आएंगे और आपका कार्ड जो है कार्ड होल्डर होल्डर में डालेंगे और कार्ड होल्डर में डालते ही उसे खींचेंगे वापस और अपना इमीडिएटली आपका जो ओरिजिनल कार्ड है पीछे आ, अपनी पॉकेट में रखकर एक वैसे ही कार्ड आपको पकड़ा देंगे और जब आप अपना एटीएम पिन डाल रहे होंगे तो वो नोट करेंगे उसको केयरफुली ऑब्जॉर्व कर रहे ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसे लर्न करके मीन्स याद करके हाथ किया आपका कार्ड उनके पास चला गया आपका पिन नंबर उनके पास चला गया तो उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो इस इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि एटीएम या ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड हो सकते हैं तो
चारों तरफ चेक करिए एटीएम मशीन में कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है और आप मशीन का डिफरेंट पार्ट्स को हिलाकर देखिए जैसे कीबोर्ड को हिलाकर देखिए या कीबोर्ड के बटन्स को थोड़ा प्रेस करके देखिए या हिला के देखिए कहीं वो तो नहीं हिल रहे हैं अगर थोड़ा भी लूज है तो ऐसी जगह पे ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए और इमीडिएटली इसको रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और जो गार्ड होता है उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए इसी तरह जो कार्ड होल्डर है उसको भी आपने हिला के देखना है अगर वहां पे भी आपको मूवमेंट नजर आती है अगर वो कार्ड होल्डर हिल रहा है तो आपको ऐसी जगह पे ट्रांजेक्शन नहीं करनी है प्लस आपको कुछ चीजें और इसमें ध्यान रखनी होती है जैसे कि आपने देखना है कि अगर सपोज कोई एटीएम मशीन में वीडियो सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं तो ऐसी जगह पर आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए प्लस कोई आइसोलेटेड एरिया कोई सुनसान एरिया में एटीएम है तो ऐसी जगह पे भी आपको अपना एटीएम कार्ड यूज करते हुए थोड़ी सी सावधानी रखनी है केयरफुल रहना है या अवॉइड कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे आपको जाना अवॉइड करना चाहिए प्लस आपका जो पिन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कार्ड की डिटेल्स होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और खासकर फोन पर बिल्कुल नहीं क्योंकि फोन पर मीन्स जरूरी नहीं है कि आपकी सेफ हो एनक्रिप्टेड हो तो अपनी एटीएम की कार्ड की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करिए और अगर बहुत जरूरी है सपोज किसी फैमिली मेंबर को देना है तो ऐसे केस में फोन का यूज तो बिल्कुल मत करिए फिजिकली उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए लेकिन जहां तक हो सकता है कि हमें आ, कोई भी एटीएम की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए प्लस आपको देखना है कि अगर आपका पैसा मीन्स अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है अगर वो डिक्लाइन हो गया है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि उसके मीन्स जो डिक्लाइन है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है ट्रांजेक्शन और आपके अकाउंट से कोई पैसा तो उसमें डेबिट नहीं हो गया है तो इसी तरह से आपने और प्रिकॉशन रखनी है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आप अगर श्योर नहीं हो कि वो एक सेफ प्लेस है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करिए या अगर आपको कोई ईमेल आता है या एसएमएस आता है या कोई फोन कॉल आता है और आपसे पिन या सीवीवी की डिमांड की जाती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए प्लस आपने कोई भी आपका बैंक स्टेटमेंट है या जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ऊपर रेगुलर चेक रखें अगगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस नजर आता है तो आपको इमीडिएटली उसे रिपोर्ट करना चाहिए बैंक के बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट करें और अगर फ्रॉड की आपको उम्मीद लग रहा है कि फ्रॉड हो गया तो बैंक के साथ साथ आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है लेकिन सपोज अगर फ्रॉड हो ही गया है तो ऐसे केस में जो विक्टिम है उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए इसके लिए हम एक आरबीआई का नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर आरबीआई ऑब्लिक टू थाउजेंड इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि कस्टमर की क्या लाइबिलिटी होगी और कितनी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी इन केस ऑफ अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंक कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा ये बहुत क्लियरली और बैंक को के साथ साथ में कस्टमर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है कस्टमर को कितने दिन के अंदर अंदर बैंक की ट्रांजेक्शन का जो अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बैंक को इन्फॉर्म करना है और कैसे करना है ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है चलिए आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर बैंक की 100 परसेंट लाइबिलिटी होगी और कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी होगी तो यहाँ पर हम सिर्फ दो केस हैं जिसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट है कि अगर कोई मीन्स फ्रॉड हुआ है या कोई नेग्लिजेंस हुई है किसके बिहाफ पर बैंक के बिहाफ पर अगर बैंक की कोई नेग्लिजेंस है या बैंक ने कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो ऐसे केस में बैंक को 100 परसेंट पैसा देना पड़ेगा इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको कस्टमर को कि मीन कस्टमर यहां पर किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा लेकिन अगर ये ऐसा कोई फ्रॉड सपोज ऐसा कोई फ्रॉड होता है उसमें ना तो बैंक की गलती है ना ही कस्टमर की गलती है कोई थर्ड पार्टी है जैसे कोई क्रिमिनल आके फ्रॉड करके चला गया तो ऐसे केस में बैंक को क्या करना है तो आप कस्टमर को क्या करना है विद इन थ्री वर्किंग डेज बैंक को इन्फॉर्म करना है कम्युनिकेट करना है कि उनके उसके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो गया है और उस फ्रॉड की जानकारी कैसे देनी है या इमीडिएटली सबसे पहले 24 फोर आवर्स हेल्पलाइन पर कस्टमर को बताना चाहिए इसके 24 फोर आवर्स हेल्पलाइन पर बैंक के हेल्पलाइन पर कस्टमर को बताना है कि उसके साथ क्या फ्रॉड हुआ है साथ में ही नेक्स्ट डे सपोज वो वर्किंग आवर्स नहीं है तो नेक्स्ट डे जाकर बैंक में सबसे मीन सुबह सुबह मीन नेक्स्ट डे या विद इन थ्री वर्किंग डेज जाकर राइटिंग में देना है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है उसकी एक रिसीविंग लेनी है प्लस साथ में ही कस्टमर को एक ईमेल भी रख लिख देना चाहिए और फ्रॉड की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जरूर जानी चाहिए 
तो अगर ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं देखिए ये मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि आप सारी तरफ से हर तरीके से आप कम्युनिकेट कर दीजिए बैंक को बैंक ने कोई प्रिस्क्राइब मोड नहीं दिए हुए है कि किस तरह से उसको इन्फॉर्म करना चाहिए लेकिन आप जितने भी अवेलेबल मोड है वो सारे यूज करिए और बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कब करना है विद इन थ्री वर्किंग डेज तो ऐसे केस में आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी आपका जितना पैसा लूज हुआ है वो सारा आपको मिल जाएगा कौन देगा इसको इंडेमनीफाई कौन करेगा कौन पैसा देगा बैंक पैसा देगा लेकिन सपोज अगर कस्टमर ने अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर किए हैं या कोई और क्रेडेंशियल उसने शेयर किया है किसी और के साथ जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्रेडेंशियल उसने शेयर किए हैं तो ऐसे केस में जहां पर कस्टमर की गलती है तो इस केस में कस्टमर की लाइबिलिटी होगी और वो सारे खर्चे को बियर करे कब तक के जब तक कि वो बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर देता है मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सपोज एक कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ बीस हजार रुपए का क्यों हो गया क्योंकि उसने किसी के साथ अपनी गलती से अपनी क्रेडेंशियल शेयर कर लिए थे लेकिन अब बीस जैसे ही फ्रॉड हुआ उसने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया अब बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद उस कस्टमर के साथ पचास हजार का फ्रॉड एक और फ्रॉड हो जाता है तो ऐसे केस में कस्टमर की लाइबिलिटी बीस हजार की है लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद जो पचास हजार का फ्रॉड हुआ है उसके लिए बैंक पूरी तरह से लाइबल होगा अब एक केस और लेते हैं जहां पर बैंक की भी गलती नहीं है और साथ में कस्टमर की भी गलती नहीं है तो इस केस में कस्टमर बैंक को तीन दिन में इन्फॉर्म नहीं करता है और कब कर रहा है चार से सात दिन के अंदर अगर इन्फॉर्म करता है तो इस केस में कस्टमर की मैक्सिमम लाइबिलिटी दी गई है जो आपकी स्क्रीन पर है जो कि मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज सात दिन के अंदर अंदर भी कस्टमर बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पाता है तो ऐसे केस में उस बैंक के पॉलिसी देखनी पड़ेगी जो उसके बोर्ड ने अप्रूव की है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उस कस्टमर को इंडेमनीफाई किया जाएगा या किया भी मीन तो वो सारी कंडीशन रूल सब प्रेस्क्राइब होंगे जो बैंक है उसकी पॉलिसी बुक में उसके बोर्ड ने जो उसे उस चीज को अप्रूव किया है तो दोस्तों ये था कि आप अपने जैसे ही एटीएम फ्रॉड होता है उसमें आपको किस तरह के प्रिकॉशन रखने चाहिए किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं और कितना पैसा आपको मिल सकता है फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे हमारे इस यूट्यूब के जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर हमें बता सकते हैं और साथ में ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए थैंक यू